পাঠশালা এই বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ একাদশ শ্রেণীর বাংলা গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কর্তার ভূত এই গল্পটি নিয়ে আলোচনা করব লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দের সাতই মে বাংলা বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ কলকাতার জোড়া সাঁকোয় তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবিতা লেখা উপন্যাস ছোট গল্প নাটক প্রবন্ধ গান রচনায় পাশাপাশি ছবি আঁকায় তার দক্ষতা অতুলনীয় বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান ব্যক্তিত্ব তিনি ভারতবর্ষ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ওনারই লেখা উনিশশো সালে তিনি গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সং অফারিংসের জন্য নোবেল পুরস্কার পান মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই তিনি ভারতী হিতবাদী সাধনা প্রভৃতি পত্রিকার জন্য ছোট গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন তার লেখা কিছু ছোট গল্পের মধ্যে হল উল্লেখযোগ্য দেনা পাওনা কাবুলিওয়ালা গুপ্তধন খোকাবাবু প্রত্যাবর্তন ক্ষুধিত পাশান ছুটি ল্যাবরেটরি শুভা নষ্টনীর পোস্টমাস্টার ইত্যাদি তার ছোট গল্পগুলো গল্পগুচ্ছ এই সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের সাতই আগস্ট বাংলা তেরোশো আটচল্লিশ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ মারা গিয়েছিলেন আমাদের আলোচ্য কর্তার ভূত এই গল্পটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের এই গল্পটি লিপিকা গল্পগ্রন্থ থেকে কবি লিপিকা গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে গল্পের নাম কর্তার ভূত কর্তার ভূত গল্পটি একটি রূপক গল্প অর্থাৎ গল্পের পাশাপাশি দুটো অর্থ বিরাজমান গল্পের একটা অর্থ যেটা আমরা গল্পটা পড়ে বুঝতে পারছি পাশাপাশি তার ভেতরে একটা সমান্তরালভাবে আর একটা অর্থ রয়েছে এই ধরনের গল্পগুলোকে বলা হয় রূপক গল্প কর্তার ভূত এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের অতীত যে ধর্মতন্ত্র তার যে কুসংস্কার অন্ধ নিয়মকানুন তার প্রতি যেন ব্যঙ্গ করেছেন সাধারণভাবে আমাদের দেশ পরাধীন ভারতবর্ষ যখন ছিল যখন কিছুটা নতুন চিন্তা ভাবনা নতুন চিন্তা চেতনা আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে কিন্তু তাও আমরা পরাধীন ভারতবর্ষে পুরনো চিন্তা ভাবনাগুলোকে আঁকতেই বেঁচে ছিলাম নতুন চিন্তা চেতনাগুলোকে আমরা গ্রহণ করতে পারছিলাম না ভূত মানে অতীত অর্থাৎ অতীতের যে ভাবনা চিন্তা সেটা অনেক সময় আমরা বহন করেই চলি ভবিষ্যৎ যা নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে আসে সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না ভারতবাসীর মানসিক চেতনার এই যে দীনতা মানসিক চেতনার এই যে একটা দৈন্য একটা খারাপ অবস্থা এটাই যেন এই গল্পের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে আমরা ভারতবাসীরা আত্মবিশ্বাসহীন আত্মবিশ্বাস আমাদের নেই আমরা অনেকেই যেমন আছি যে কোনো কাজ করতে গেলে আমরা আত্মবিশ্বাসের অভাব অনুভব করি আমরা ভাবি যে কাজটা আমরা করতে পারব না পারব না এই যে পাড়া এবং না পাড়ার এই যে দ্বন্দ্ব এই যে ভাবনা তার থেকে আমরা অনেকেই কাজটা করতে আর সাহস করি না পরাদিন ভারতবর্ষে উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পটি লিখেছিলেন তাই সেই ঘট সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে যখন প্রাচীন অন্ধ সংস্কার আস্তে আস্তে সরে গিয়ে কিছুটা নতুন চিন্তা ভাবনার উদয় হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে পুরনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরেই ছিলাম সেটাকে ছাড়তে পাচ্ছি না সেই তার প্রতি যেন একটা ব্যঙ্গ করে লেখক এই লেখাটা লিখেছেন ভূত মানে অতীত কর্তার ভূত মানে কোনো ব্যবস্থার অতীত এটা কোনো ভূতের গল্প নয় এটা প্রাচীন সভ্যতার ধর্মীয় রীতিনীতি যে ভাবনা চিন্তা সেটাকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি সেটাকে আমরা ত্যাগ করতে পারছি না সেটাই হলো ভূত তো বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশ শুদ্ধ সবাই বলে উঠল তুমি গেলে আমাদের কি দশা হবে বুড়ো কর্তা বলতে পারি আমাদের প্রাচীন যে সভ্যতা 
যে নিয়ম কানুন এতদিন ধরে যেগুলো রয়েছে সেই তার যে একটা রূপ সেটাই বুড়ো কর্তা তিনি যখন চলে যাচ্ছেন সেই প্রাচীন সভ্যতা যখন আস্তে আস্তে হয়তো ধ্বংসের সম্মুখীন তখন দেশবাসী যেহেতু তারা আত্মবিশ্বাসহীন তারা ভাবছে যে কিভাবে তারা চলবে নতুন ভাবনা চিন্তা নিয়ে তো তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারবে না কারণ তাদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাস নেই তারা ভাবছে যে বুড়ো কর্তা যদি চলে যায় তাহলে কিভাবে চলবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের কর্তা তিনি প্রধান কর্তা প্রত্যেকটা মানুষকে পরিবারের সদস্যদের কিভাবে চলতে হবে তার পথ নির্দেশ দেন গাইড করেন একই রকমভাবে আমরা কর্তা বাবু বলতে জমিদার বাড়ির বা কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন বড় ব্যক্তি যাকে মেনে সবাই চলে তাকেও কর্তা বলা হয় তিনি তার প্রজাদের কিভাবে চলতে হবে কিভাবে কাজ করবে তারা এই সমস্ত কিছু দিক নির্দেশ ইত্যাদি দেন তাই কর্তা ব্যক্তি বা কর্তা এই পর্যায়ভুক্ত যে ব্যক্তি তার একটা বড় ভূমিকা আছে তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বুড়ো কর্তার রূপকে এটা বোঝাতে চাইছেন যে সে বুড়ো কর্তা যেন মারা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যেন জমিদার মারা যাচ্ছে কোনো কর্তা স্থানীয় ব্যক্তি মারা যাচ্ছে এখানে যেন প্রাচীন সভ্যতার যে ব্যবস্থা প্রাচীন সভ্যতা যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে এই সময় দেশশুদ্ধ দেশবাসীরা ভাবছে যে নতুন ব্যবস্থা যদি আসে তাহলে তারা তো তার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে না তো তারা কিভাবে চলবে বুড়ো কর্তা যদি মরে যায় তাহলে তাদের কি দশা হবে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে তো তারা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না শুনে তারও মনে দুঃখ হলো বুড়ো কর্তার মনে দুঃখ হলো হ্যাঁ এতদিন আমি তাদের দেখে চলেছি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছি এখন যদি আমি না থাকি তাহলে তারা অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে আমি গেলে এদের ঠান্ডা রাখবে কে অর্থাৎ আমি গেলে এদের নিয়ন্ত্রণ করবে কে কে এদের পথ দেখাবে কে এদের পরিচালনা করবে তাই বুড়ো কর্তারও চিন্তা হলো তা বলে মরণ তো এড়াবার জন্যেই যেটা ভঙ্গুর যে যেটা সময় সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হবেই যেটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবেই তা তো যাবেই তাই মৃত্যু তো এড়ানোর জন্যেই তবু দেবতা দয়া করে বললেন ভাবনা কি লোকটা ভূত হয়ে এদের ঘাড়ে চেপে থাক না মানুষের মৃত্যু আছে ভূতের তো মৃত্যু নেই তো দেবতা দয়া করে কি বললেন লোকটা মারা যাচ্ছে মারা যাক কিন্তু তার যে ভূত অর্থাৎ প্রাচীন ব্যবস্থার যে ভূত অর্থাৎ ধর্মীয় রীতিনীতি যে সংস্কার যে কুসংস্কার যেগুলো এতদিন ধরে দেশবাসী মেনে আসছে সেটা থাক না সেটাকে আমরা মেনে চলব সেটাকে আমরা দূরে সরিয়ে দিচ্ছি না অর্থাৎ সে ধর্মতন্ত্রের ভূত রীতিনীতি সেটাই হলো ভূত তাই লোকটা ভূত হয়ে এদের ঘাড়ে চেপে থাকুক মানুষের মৃত্যু আছে ভূতের তো মৃত্যু নেই অনন্ত কাল ধরেই ভূত যদি থাকে তাহলে মানুষের কোনো চিন্তা নেই পুরনো রীতি নিয়ম এগুলো মানুষ মেনে চলবে দেশের লোক ভারী নিশ্চিন্ত হলো দেশের লোক দেশবাসী যারা এত চিন্তাশীল ছিল চিন্তাপূর্ণ ছিল প্রতিটা মুহূর্তে তারা ভাবল না এখন তো অভিভাবক রয়েছে ভূত হয়েই রয়েছে মাথার উপর অভিভাবক তো আছে তাই তারা নিশ্চিন্ত আমাদের জীবনটা ভারতবাসীর জীবনটা যেন বদ্ধ জলাশয়ের মতো তার মধ্যে কোনো তরঙ্গ নেই আমাদের জীবন স্থবির তাই আমরা এই ধরনের নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ভালো ভালোবাসছি যেমন চলছে তেমনই চলুক আমরা নতুন কোনো কিছু যেন গ্রহণ করতে পারি না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন সেই দিকটাই সেই দিকটাকেই তুলে ধরেছেন ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্য যত ভাবনা ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে অথচ তার মাথা নেই সুতরাং কারো জন্যে মাথা ব্যথা নেই আমরা যদি ভবিষ্যৎকে মানি আগামী দিনকে মানি যে আগামী দিনে এই একটা ব্যবস্থা আসতে চলেছে তাহলে সেই ব্যবস্থাটা কেমন হবে আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা হবে সেই ব্যবস্থাটা কি ভালো হবে ওটা তো খারাপও হতে পারে কিন্তু যেটা এতদিন ধরে আমরা পালন করে এসছি সেই সম্বন্ধে তো আমরা জানি সেই সম্বন্ধে তো আমরা প্রতিটা সেই রাস্তাটা আমরা জানি সেই চেনা পথে আমরা হাঁ হেঁটেছি প্রতি মুহূর্তে তাই সেই রাস্তাগুলো আমাদের চেনা যদি কোনো অচেনা রাস্তায় যেতে হয় তাহলে প্রতি মুহূর্তে একটা আশঙ্কা থাকে দেশবাসীর যেন সেরকম আশঙ্কা তারা চেনা পথে যেতেই অভ্যস্ত অর্থাৎ পুরনো নিয়মকানুনগুলো পালন করতে অভ্যস্ত তারা ভবিষ্যৎকে মানতে চায় না ভবিষ্যৎকে মানলেই যত ভাবনা ভূতকে মানলে কোনো ভাবনা নেই সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে যে তুই পুরনো সংস্কার রীতিনীতির মাথায় চাপে তার উপরে আমরা সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে পারবো ভূতের মাথা মাথা নেই সুতরাং কারো জন্য মাথা ব্যথাও নেই কারণ পুরনো রীতিনীতিগুলোকে মানুষ মেনে এসছে আগেও মেনে এসছিল তাই সেই পুরনো নীতিগুলোই চলুক 
তাই তা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই তবু স্বভাব দোষে যারা নিজে ভাবতে চায় তারা খায় ভূতের কানমোলা তাও তো কিছু মানুষ আছে প্রত্যেকেই তো এরকম যুক্তি না দিয়ে যুক্তি না দেখে অন্ধভাবে মেনে নেয় না অনেকেই আছে যুক্তির দ্বারা চালিত হয়ে সব কিছু মেনে নেয় যুক্তি দিয়ে আগে দেখে যে সঠিক কি না সবাই ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো বন্ধ করে রেখে নেই তারা চোখ কান নাক প্রত্যেকটা জিনিস তাদের সজাগ আছে চোখ কান সজাগ রেখে কাজ করে এমনও কিছু মানুষ আছে তাই সেই সমস্ত মানুষগুলো যারা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা কারণ এই পুরনো ধর্ম ধর্মীয় রীতিনীতি বা ধর্ম তন্ত্রের যে সমস্ত মানুষেরা আছে তারা তাদের তাদের ওপর নানা পীড়ন নামিয়ে আনে ধর্মকে মেনে অন্ধভাবে চলো না হলে বিপদ আছে কঠোর নিয়ম তাদের ওপরে আরোপ করা হয় তাই বলা হয়েছে তারা খায় ভূতের কানমলা কঠোর নিয়ম কানুন তাদের ওপর আরোপ করা হচ্ছে সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো তার থেকে না যায় পালানো তার বিরুদ্ধে না চলে নারিশ তার সম্বন্ধে না আসে বিচার সেই কানমলা থেকে কিন্তু বাঁচার উপায় নেই সেই কানমলা খেতেই হবে অর্থাৎ এই যে নিয়ম কানুন যে শাসন তাদের উপর নেমে আসে যারা যারা একটু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায় তাদের উপর অত্যাচার নেমে আসে তার বিরুদ্ধে নালিশ করারও কোনো জায়গা নেই বিচারও হয় না দেশশুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুঝে চলে তারা ভূতগ্রস্ত হয়ে চলে অর্থাৎ তারা কোনো কিছু প্রতিবাদ করে না তারা মেনে নিয়েই চলে ধর্মকে মেনে তারা অন্ধভাবে চলতে থাকে দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন যারা অনেক জানেন যারা ধর্ম সম্পর্কে জানেন যারা দেশ সম্বন্ধে জানেন তারাই তত্ত্বজ্ঞান তারা বলেন এই চোখ বুঝে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা অর্থাৎ এই যে প্রতিবাদহীনভাবে চলা সমস্ত কিছু দেখেও না দেখে চলা এটাই হলো সবচেয়ে জগতের আদিম চলা পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল যখন এক কোষি প্রাণী অ্যামিবা সৃষ্টি হয়েছিল অন্যান্য কীট জীবাণু সৃষ্টি হয়েছিল কীটাণু সৃষ্টি হয়েছিল তখন এইভাবেই তারা চলত অদৃষ্টের চালে চলা নিয়তি যেদিকে নিয়ে যাবে সেইভাবেই মানুষ চলবে যেন এরকমই চলা হবে অর্থাৎ আগে যেমন চলত সৃষ্টির শুরুতে সেরকমই চলবে সবই নিয়তি সবই ভাগ্য সে ভাগ্যের হাতে সবই দিয়েই মানুষ যেন চলছে সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত ঘাসের মধ্যে গাছের মধ্যে আজও এই চলার অভাস প্রচলিত গাছ ঘাস যেমন চলতে পারে না এক জায়গায় স্থির তেমনি গাছের মধ্যে ঘাসের মধ্যে যে ধরনের চলা এখনও বর্তমান সেই রকমভাবেই চলতে হবে অন্ধভাবে প্রতিবাদহীনভাবে চলতে হবে যেমন সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা চলত কোনো প্রতিবাদ করত না শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায় ভূতগ্রস্ত দেশ মানে ভারতবর্ষ অর্থাৎ যারা পুরনো নিয়মকানুনকেই মেনে চলতে অভ্যস্ত তারা ভাবে হ্যাঁ আমাদের দেশের তো এরকম একটা ঐতিহ্য রয়েছে এই পুরনো নিয়মকানুন সনাতন যে চিন্তা ভাবনা এগুলোই অনেক বেশি মূল্যবান তাই এই সমস্ত ভাবনা চিন্তার দ্বারা তারা নিজেদের আদিম আভিজাত্য একটা গৌরব অনুভব করে নিজেরা আনন্দ পায় ভূতের নায়েব ভূতুরে জেলখানার দারোগা ভূতের নায়েব নায়েব কাকে বলে জমিদারের জমিদারির যে কাজকর্ম দেখাশোনা করেন যিনি খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকেন মূলত সেই শ্রেণীর কর্মচারীদের বলে নায়েব তা ভূতের নায়েব হলেন ভূতুরে জেলখানার দারোগা ভূতুরে যে জেলখানা যেখানে এই সমস্ত নানা মানুষকে ধর্মতন্ত্রের ঘেরাটোপে আটকে রাখা হয় সেটা হলো জেলখানা তার দারোগা হলেন ভূতের নায়েব দারোগা বলতে এখানে পুরোহিত শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ পুরোহিতরা তারা নানা ধর্ম নিয়ম কানুন মন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করায় অনেকটা সেই ভূতের নায়েবের সঙ্গে তাকে তুলনা করা হয়েছে ধর্মীয় ঘেরাটেপে ঘেরাটোপে মানুষকে আটকে রেখে দেয় তারা সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না সেই ধর্মীয় ঘেরাটে টোপের মধ্যে যে সমস্ত মানুষগুলো আছে তারা যেন জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না তাই সেই ঘেরা টোপের ভেতর থেকে বের হওয়া যায় না তাই ভাবা যায় না ভেবে পাওয়া যায় না সেই ফুটো করে সে দেয়াল ফুটো করে কিভাবে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব অর্থাৎ এমনই কঠোর নিয়ম কানুনে ধর্মের কঠোর নিয়ম কানুনে মানুষ আটক হয়ে রয়েছে এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটা তেল বেরোয় না যা হাটে বিগোতে পারে বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজে এই জেলখানায় যে ঘানি প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত যে ঘানি ঘোরাতে হয় ঘানি কি সাধারণত যে ঘানির মাধ্যমে সর্ষে পেশাই করে তার থেকে তেল বের করা হয় যারা নানা ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত জেলখানায় যারা আসামি তাদেরকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় অনেক ক্ষেত্রেই 
তাদের পরিশ্রম করতে হয় জেলখানায় ঘানি ঘোরাতে হতো সেই ঘানি দিয়ে ঘুরিয়ে তেল নিষ্কাশন করা হতো এবং সেই তেল নানা কাজে লাগত তো এই জেলখানার ঘানি ভুতুরে জেলখানার ঘানিও ঘোরাতে হয় অর্থাৎ ধর্মতন্ত্রের যে নিয়মকানুন আছে ধর্মতন্ত্রের যে সমস্ত রীতিনীতি আছে সেই সমস্ত রীতিনীতি পালন করতে হয় এবং তার থেকে এক ছটা তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে অর্থাৎ ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে কোনো কিছু মানুষের কোনো লাভ হয় না অর্থাৎ কোনো পরিমাণে তেল বেরোয় না মানে মানুষের কোনো লাভের কিছুই হয় না যেটা বেরোয় সেটা হলো মানুষের তেজ অর্থাৎ মানুষের ভেতরকার যে প্রতিবাদ শক্তি সেটাকে শেষ করে দিচ্ছে ধর্মতন্ত্র মানুষের যে উদ্যম উদ্দীপনা সমস্ত কিছুকে শেষ করে দিচ্ছে সেই তেজ বেরিয়ে গেলে সেই উদ্যম উদ্দীপনা যদি নষ্ট হয়ে যায় মানুষ ঠান্ডা হয়ে যায় অর্থাৎ তার আর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকে না তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না তাক অন্ন হোক বস্ত্র হোক স্বাস্থ্য হোক শান্তি থাকে অর্থাৎ ভূত ভূতের রাজত্বে প্রতিবাদ মানুষের যখন প্রতিবাদ করার আর যখন কোনো কিছু বজায় থাকে না তখন সে শান্তি সে শান্তি বিরাজ করে কারণ সে তো প্রতিবাদ করতে পারে না তাই ভূতের রাজত্বে আর কিছুই থাকে না অসুবিধা থাকে না অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্যের যে প্রাথমিক দাবিগুলো এই দাবিগুলো কিন্তু ভূত শাসনতন্ত্র মেটাতে পারে না কিন্তু মানুষের ভেতরকার প্রতিবাদ সত্তাকে নষ্ট করে দিয়ে শান্তি বিরাজ রাখতে পারে কত যে শান্তি কত শান্তি সে ভূত রাজত্বে থাকে তার দৃষ্টান্ত এই যে অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলে মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে এখানে সে চিন্তাই নেই কেননা ওঝাকেই আগে ভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেখানে যদি কুসংস্কার কখনো বেড়ে যায় নানা ধর্মীয় রীতিনীতি যখন বেড়ে যায় তখন নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার দ্বারা সে কুসংস্কারকে নষ্ট করার বা কুসংস্কারকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয় সেখানে এখানে ওঝা বলতে সে বৈজ্ঞানিক চেতনাকে বোঝানো হয়েছে ভূতের বাড়াবাড়ি বলতে কুসংস্কারের বৃদ্ধিকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে কি হয়েছে ওঝাকেই অর্থাৎ যে বৈজ্ঞানিক চেতনা যারা বৈজ্ঞানিক চেতনা বিস্তার করবে তাদেরকেই আগে ভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে এভাবেই লেখক এই অংশটার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেই দিন চলত ভূত শাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না অর্থাৎ যে নিয়মকানুন চলছে ধর্মীয় রীতিনীতি চলছে যেভাবে অন্ধভাবে আমরা পালন করে আসছি সেভাবেই চলতো মানুষ কোনো প্রতিবাদ করত না চিরকালই গর্ব করতে পারত যে এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোটায় বাঁধা সে ভবিষ্যৎ ভ্যাও করে না ম্যাও করে না চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি ভূত শাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না চিরকালই মানুষ গর্ব করতে পারত যে এদের ভবিষ্যৎটা অর্থাৎ ভারতবাসীর ভবিষ্যৎটা যেন পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোটায় বাঁধা খুঁটি সাধ্য গরু ছাগল ইত্যাদিকে বাঁধার যে খুঁটি সেটাকে খোটা বলা হয়েছে অন্য অর্থে আঁচলের সঙ্গে বাঁধা আঁচলের যে অংশটা সেটাকে খোটা বলা হয় তা যেন ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ভেড়া ভ্যাও করছে না ম্যাও করছে না যেভাবে তাকে চালানো হচ্ছে সেভাবে চলছে ভারতবাসী যেন সেইভাবেই চলছে চুপ করে চলছে প্রতিবাদহীন হয়ে চলছে মাটি একদলা মাটি যেমন পড়ে থাকলে যেমন তার কোনো কার্যকারিতা নেই তেমনি এই সমস্ত মানুষগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ সেটাও যেন আগামী যে ভবিষ্যৎটা সেটাও যেন ওই মাটির মতো হয়ে রয়েছে তা কোনো কাজেই লাগবে না কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধ্য সে হচ্ছে এই যে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি আমাদের দেশ হয়তো ভূতগ্রস্ত হয়েছে পুরনো নিয়ম কানুন তার বেড়া জালে আমরা আবদ্ধ কিন্তু পৃথিবীর অন্য দেশে তো তা নয় পৃথিবীর অন্য দেশে নতুন ভাবনা চিন্তার জাগরণ ঘটছে নতুন ভাবনা চিন্তা তাদের মনের মধ্যে আসছে তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতে রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে অন্য দেশে যে ঘানি ঘরে অর্থাৎ অন্য দেশে যে সমস্ত কাজ হয় তাতে নানা গঠনমূলক কাজ হয় তাতে তাতে তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভবিষ্যতে রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার রাখবার জন্য তারা প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকে তারা দেশকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু আমরা কি করি ভূত বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর পরে অর্থাৎ ভূতের আরাধনার জন্য নিযুক্ত যে মানে মরার খুলি সেটাকে খরপর বলা হয়েছে বা খোলা এই জাতীয় জিনিসকে খরপর তাতে যেন আমাদের যে শক্তি তেজ বুকের রক্ত পিষে যেন তার মধ্যে আমরা ঢেলে দিচ্ছি কাজে মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায়নি অন্য দেশে মানুষ প্রতিবাদহীন হয়ে পড়েনি তারা ভয়ং ভয়ঙ্করভাবে সজাগ আছে তারা আধুনিক চিন্তা ভাবনার দ্বারা উজ্জীবিত এদিকে দিব্যি ঠান্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে খোকা ঘুমোরও পাড়া জুড়ল দিব্যি ঠান্ডায় কারণ যেহেতু মানুষ প্রতিবাদহীন হয়ে পড়েছে প্রতিবাদের ভাবনা নেই চারদিকে একটা শান্তি বিরাজ করছে 
তাই বলা হচ্ছে দিব্যি ঠান্ডায় তাই ভূতের রাজ্য জুড়ে খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়ল একটা প্রচলিত ছড়া খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়ল বর্গি এলো দেশে তা যেহেতু চারদিকে শান্তি বিরাজ করছে তাই শান্তি বিরাজের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেটা খোকার পক্ষে আরামের অর্থাৎ দেশবাসীর পক্ষে আরামের খোকার অভিভাবকের পক্ষে অর্থাৎ যারা ধর্মতন্ত্রের পূজারি তাদের পক্ষে আর পাড়া মানে স্থানের কথা তো বলাই আছে কিন্তু এই প্রচলিত ছড়ার পরের অংশ হলো বর্গি এর দেশে বর্গির ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বর্গি হলো শিবাজি যিনি মহারাষ্ট্রের মারাঠা বীর শিবাজি বর্গি এবং শিলাদার নামে দুটি বাহিনী গঠন করেছিলেন মূলত অশ্বারোহী বাহিনী বাংলায় আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে আলিবর্দি খাঁ সিরাজদোলার দাদু সে আলিবর্দি খাঁর আমলে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বারবার এই বর্গিরা বাংলা আক্রমণ করেছিল এবং বাংলার উপর লুটতরাজ চালিয়েছিল তাই এই প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়েছে খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো এবং পরের লাইন হলো বর্গি এলো দেশে নইলে ছন্দ মেলে না কারণ এটা তো প্রচলিত ছড়ার পরের অংশ ছন্দ মেলাতে গেলে পুরোটাই বলতে হয় না হলে ইতিহাসের পথটা অর্থাৎ কবিতার যে ক্রম পরপর যে কবিতাটা যেমন আছে সেটা তো খোঁড়া হয়েই থাকে অর্থাৎ সেটা তো অর্থহীন হয়েই থাকে তাই খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গি এলো দেশে অর্থাৎ ভূত শাসনতন্ত্রে নিয়মকানুন বা ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে যখন শান্তি বিরাজ করছে তার মধ্যেও কিছুটা অশান্তি অর্থাৎ এই যে বর্গির আক্রমণ তাতে কিন্তু একটা অশনি সংকেত একটা অশান্তির ভাব যেন বিরাজ করছে তাই তো এরকম হওয়ার কথা নয় ভূত শাসনতন্ত্রে তো সব কিছু ঠিক থাকার কথা তাহলে বর্গি এলো কেন দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো এমন হলো কেন অর্থাৎ চারদিকে তো শান্তি থাকার কথা শিরোমণি চূড়ামণি অর্থাৎ যারা যারা ধর্মীয় পণ্ডিত সেই সমস্ত যারা তত্ত্বজ্ঞানী যারা অনেক কিছু জানে সেই সমস্ত মানুষ তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তারা তো অনেক কিছু জানে ধর্মীয় নানা রীতিনীতি সম্বন্ধে জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো তাহলে এমন হলো কেন ভূত শাসনতন্ত্র তো চারদিকে শান্তি বজায় থাকার কথা তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বা টিকি নেড়ে বলল এটা ভূতের দোষ নয় ভূতুরের দেশের দোষ নয় একমাত্র বর্গিরই দোষ বর্গি আসে কেন অর্থাৎ ভূতের দেশের দোষ নয় ভূতের দোষ নয় এটা ভূতুরের দেশেরও দোষ নয় কাদের দোষ বর্গির দোষ অর্থাৎ যারা বাইরের জাতি বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে সেই সমস্ত জাতির দোষ ভারতবর্ষের মানুষের কোনো দোষ নয় নিয়মকানুন নিয়মতন্ত্রের কোনো দোষ নয় বর্গির দোষ তারা কেন আসে অর্থাৎ জাতপাত কুসংস্কার ধর্মতন্ত্রের কোনো দোষ নেই এইভাবে যে দেশটাকে দেশটা একদম সংকটের কিনারে এসে পড়েছে তার কোনো দোষ নয় কেবলমাত্র বাইরের জাতির দোষ শুনে সকলেই বললে তা তো বটেই অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে সকলেই যেন এই নিয়ম এই কথাটাকে মেনে নিল প্রত্যেকে তাই সান্ত্বনা বোধ করলে হ্যাঁ বর্গির দোষ ভূত শাসনতন্ত্রের ভূতের দোষ নয় ভূতুরের দেশেরও দোষ নয় দোষ জারি থাক খিড়কির আনাচে কানাচে ঘরে ভূতের পেয়াদা আর সদরের রাস্তায় ঘাটে ঘরে অভূতের পেয়াদা ঘরে গেরস্থ টেকা দেয় ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই একদিক থেকে এ হাঁকে খাজনা দাও আর একদিক থেকে ও হাঁকে খাজনা দাও দোষ জারি হোক খিড়কির আনাচে কানাচে অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিকের যে দরজা সেটাকে বলে খিড়কি সেখানে ভূতের পেয়াদা অর্থাৎ ভূত শাসনতন্ত্রের যে পাইপ বা পেয়াদা যারা নিয়মকানুন রক্ষার দায়িত্বে আছে সে ঘরে অর্থাৎ ধর্মীয় রীতি নীতিগুলো ঠিকঠাক পালন করা হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য ঘরে আর সদরের রাস্তায় ঘাটে ঘরে অভূতের পেয়াদা অভূত মানে হলো যে জীবিত তাকে বলে অভূত অর্থাৎ একদিকে যুক্তি এবং একদিকে পুরাতনতন্ত্র এটাকেই বোঝানো হয়েছে লেখক বলেছেন একদিকে পুরাতনতন্ত্র আর একদিকে যুক্তি দুটোই যেন পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করে এতে যে গৃহস্থ অর্থাৎ গেরস্থ বা যে দেশবাসী তারা ভয় পায় যে কি করবে কোন দিকে যাবে তারা একদিক দিয়ে এ এ হাঁকে খাজনা দাও আর একদিক থেকে ও হাঁকে খাজনা দাও একদিক থেকে যুক্তির খাজনা অর্থাৎ যুক্তিপূর্ণভাবে তারা চলবে না একদিক দিয়ে পুরাতনতন্ত্রকে আশ্রয় করে ধর্মতন্ত্রকে আশ্রয় করে তারা চলবে এখন কথা দাঁড়িয়েছে খাজনা দেব কিসে এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বিভাগ ধান খেয়ে গেল কারো হসছিল না উত্তর দক্ষিণ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অর্থাৎ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি শখ হুন মোগল পাঠান নানা জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে এদেরকে নানা জাতের বুলবুলি বলা হচ্ছে তারা ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে তখন আমাদের কোনো হুঁশ ছিল না কারো হুঁশ ছিল না জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেসতে চায় না পাছে প্রায়শ্চিত্ব করতে হয় যারা হুঁশিয়ার অর্থাৎ যারা নতুন চিন্তা চেতনার উদ্গাতা নতুন চিন্তা চেতনার কথা বলে অনেক মানুষ আছে ভারতবাসী তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে কারণ ভূত শাসনতন্ত্রে 
তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার কথাই বলা হয় কিন্তু তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এবং প্রায়শ্চিত্ব করে না কিন্তু যখন তারা মনে করছে যখন দেশবাসী মনে করছে যে পুরাতনতন্ত্রকে আঁকড়িয়ে সবসময় কাজ হচ্ছে না কিছুটা নতুন চিন্তা ভাবনাও তাদের গ্রহণ করা উচিত তখন তারা ওই সমস্ত হুঁশিয়ার মানুষের একটু কাছাকাছি ঘেঁষে এবং প্রায়শ্চিত্ব করে না শিরোমণি চূড়ামণির দল যখন এটা দেখে যে নতুন চিন্তা ভাবনা কিছুটা কিছুটা মানুষকে গ্রাস করছে তখন তারা প্রতিকূলে বলে বেহুশ যারা তারাই পবিত্র অর্থাৎ যারা যাদের হুঁশ নেই অর্থাৎ যারা নতুন চিন্তার ভাবনাকে আঁকড়ে ধরে নেই তারাই ভালো তারাই পবিত্র আর যারা হুঁশিয়ার যারা একটু বেশি বুঝছে তারা অশুচি তারা অপবিত্র তাই হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকেও হুঁশিয়ার যারা তাদের থেকে দূরে থেকেও প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রই ঘুমন্ত তাই চেতনা প্রাপ্ত মানুষদের সঙ্গে তাদের সংস্রব তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই উচিত শুনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দ পায় তাই প্রত্যেকেই যেন মনে করে যে হ্যাঁ ঠিকই বলেছে চেতনা প্রাপ্ত মানুষদের থেকে দূরে থাকাই ভালো কিন্তু তৎসত্ত এই প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না খাজনা দেব কিসে কিভাবে এই ভূত শাসনতন্ত্রের পুরাতনতন্ত্রকে রক্ষা করতে বা পুরাতনতন্ত্রর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে কিভাবে তার প্রতি কর্ম করে যাব শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হাঁ করে তার উত্তর আসে শ্মশান তো জানা জানা আছেন মশান মানে হলো বদ্ধভূমি অর্থাৎ একটা সময় শুলে বেঁধা হতো অপরাধীদের শুলবিদ্ধ করা হতো মূলত শুলবিদ্ধ যেখানে করা হতো সেই জায়গাটাকেই বলা হয় মশান তো শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় যেন উত্তর আসে আবরু দিয়ে ইজ্জত দিয়ে ইমান দিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে অর্থাৎ মান সম্মান ধর্মীয় যে বিবেকবোধ বুকের রক্ত এখন যেইটুকু রয়েছে এ সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়েই খাজনা দিতে হবে ধর্মতন্ত্রের খাজনা দিতে হবে ধর্মতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে তো প্রশ্নমাত্রটি দোষ এই যে যখন আসে একা আসে না এই যে নতুন যুক্তিপূর্ণ যে কথা যুক্তিপূর্ণ যে ভাবনা চিন্তা যখন আসে তখন একটা মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে পুরাতনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে তখন একাই হয়তো প্রশ্ন করে না একটা প্রশ্নের সঙ্গে তার পিঠে আরেকটা প্রশ্ন এসে উঁকি মারে তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে অর্থাৎ মানুষ যখন যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করতে শুরু করে তখন এই পুরাতন রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন জাগে তাই আরও একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছে ভূতের শাসন এই যে যে শাসন ব্যবস্থা চলছে ধর্মতন্ত্রের যে নিয়ম কানুন চলছে এটা কি চিরকাল চলবে আমাদের দেশ কি এইভাবেই চলবে শুনে ঘুম পারেনি মাসি পিসিয়ার মাস্তুত পিস্তুতর দল কানে হাত দিয়ে বলে কি সর্বনাশ এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনিনি তাহলে সনাতন ঘুমের কি হবে সে আদিমতম সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের ঘুমপাড়ানি মাসে পিসিয়া মাস্তুত পিস্তুত দল বলতে যারা ধর্মতন্ত্র বা ধর্মীয় রীতিনীতির গুণ কীর্তন করে তারাই তারা বলছে যে প্রাচীন রীতিনীতির বিরুদ্ধে যে সনাতন রীতিনীতি যা চিরকাল ধরে চলে আসছে তার বিরুদ্ধে কেউ তো এইভাবে প্রশ্ন করেনি কি সর্বনাশ এই সমস্ত প্রশ্ন করা অনুচিত তাহলে সে আদিমতম সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের কি হবে অর্থাৎ এই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে ভূতের শাসনকাল কি অনন্তকাল চলবে এটা তো চলবেই এটা আমরা প্রতিটা মুহূর্তে অক্ষর অক্ষর আমাদের পালন করতে হবে এর বিরুদ্ধে কখনো প্রশ্ন করা উচিত নয় তাই ধর্মতন্ত্রে যারা গুণকীর্তন করে ধর্মীয় ধ্বজাধারীরা তারা বলছে এর বিরুদ্ধে কখনোই প্রশ্ন করা উচিত নয় প্রশ্ন করাটাও পাপ প্রশ্নকারী বলে সে তো বুঝলুম কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গীর দল এদের কি করা যাবে আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক অর্থাৎ ইংরেজদের এবং উপস্থিততম বর্গী তাদেরই সঙ্গে আসা যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিরা তাদেরকেই বলা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে ইংরেজ রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত নিয়ত এখন আমাদের শোষণ করে চলেছে তাহলে এর থেকে আমরা কিভাবে বেরোব মাসি পিসি বলে বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব আর বর্গীর দলকেও বুলবুলির ঝাঁক বা আধুনিকতম সাম্রাজ্যবাদী যারা এসছে ইংরেজরা তাদেরকে অহিংসার বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করব কৃষ্ণনাম শোনাব কৃষ্ণনাম মানে অহিংসার বাণী তাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে কিছু করা হবে না নরম পন্থা নীতি নিয়ে চলব যারা অর্বাচীন যারা নবীন যারা কম অভিজ্ঞ তাদেরকে বলা হচ্ছে অর্বাচীন যারা এই ধরনের অর্বাচীন তারা উদ্ধত হয়ে বলে অর্থাৎ তারা তারা এই এই সমস্ত কিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে চায় না তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে তারা প্রতিবাদী তারা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে যেমন করে পারি ভূত ছাড়াবো এইভাবে চলতে পারে না এই নিয়ম কানুনের বদল চাই ভূতের ন্যায় চোখ পাকিয়ে বলে চুপ এখনও ঘানি অচল হয়নি ভূতের ন্যায় চোখ পাকিয়ে বলে যে এখনও ঘানি অচল হয়নি অর্থাৎ পুরাতন ব্যবস্থা এখনও শেষ হয়নি তাদের ভয় দেখায় অর্বাচীনদের ভয় দেখায় শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয় দেশের খোকা অর্থাৎ দেশবাসী 
তারা নিস্তব্ধ হয় আর পাশ ফিরে শোয় তারপরে পাশ ফিরে শোয় অর্থাৎ তারা প্রতিবাদহীন হয়ে যায় এবং প্রতিবাদহীন হয়ে পাশ ফিরে শোয় অর্থাৎ তারা আর কোনো আওয়াজ দেয় না মুদ্রা কথাটা হচ্ছে বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই মরেও নেই ভূত হয়ে আছে দেশটাকে সে নাড়েও না অথচ ছাড়েও না অর্থাৎ পুরাতন ব্যবস্থা যেন ভূত হয়ে তার রয়েছে বুড়ো কর্তা সে নাড়েও না ছাড়েও না অর্থাৎ সেই ব্যবস্থাই যেন চলছে দেশের মধ্যে দুটো একটা মানুষ যারা দিনের বেলা নায়বের ভয়ে কথা কয় না তারা গভীর রাত্রে হাত জোর করে বলে কর্তা এখনো কি ছাড়বার সময় হয়নি কিছু মানুষ রয়েছে ভীতু যারা ভয় পায় দিনের বেলা ভয় পাচ্ছে হয়তো তারা সুযোগ বুঝে কিছুটা সময় মনে হয় যে নিজেদের শক্তিতে কিছু কাজ করতে হবে তখন তারা যখন সুযোগ পায় তখন যেন বলে যে এখনো কি সময় হয়নি অর্থাৎ অনেক দিন তো রইল অনেক দিন তো এই ধর্মীয় রীতিনীতি পুরাতনতন্ত্রকে মেনে নিয়ে চলছি এখন কি নতুনকে আহ্বান করার নতুনকে গ্রহণ করার তো সময় হয়নি কর্তা বলেন ওরে অবোধ আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া অর্থাৎ আমি তো জোর করে নেই তোরা তো ভীত তোরা তো ভয় পেয়ে রয়েছিস তোদের যে ভয় তোদের মনের মধ্যে যে ভয় সেটাই তো ভূত সে মনের মধ্যে সে ভয় নতুনকে গ্রহণ করতে না পারার যে ভয় সেটাই যদি তোরা মনের মধ্য থেকে মুছে দিতে পারিস মনের মধ্যে মধ্য থেকে সরাতে পারিস তাহলেই তো সব কিছু হবে তোরা তোই আমাকে ছাড়ছিস না আমার ধরাও নেই ছাড়াও নেই তোরা ছাড়লেই আমি আমার ছাড়া অর্থাৎ তোরা যদি নতুনকে গ্রহণ করতে পারিস তাহলেই ছাড়া তারা বলে ভয় করে যে কর্তা অর্থাৎ মানুষদের মধ্যে দেশবাসীর মধ্যেই পুরাতনতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরার একটা বাসনা রয়েছে নতুনকে গ্রহণ করার প্রতি একটা বিরূপতা রয়েছে নতুনকে গ্রহণ করার নতুনকে গ্রহণ করে নতুন চিন্তা ভাবনা চেতনাকে গ্রহণ করার যে করে যে একটা নতুন বিশ্বাসে কাজ করবে সে বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে নেই কর্তা বলেন সেইখানেই তো ভূত অর্থাৎ এই যে ভয় সে ভয়ের মধ্যেই তো ভূত আর তো কিছু নয় সামগ্রিক আলোচনা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো ভিডিওটিতে একটা লাইক দিও কমেন্টে লিখে জানাও